ഹായ് ഷെഫിൻ ഷെഫറ്റിൻ്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ റെസിപ്പി കഫേലോക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് പോലെയുള്ള ഒരു ഫഡ്ജി ബ്രൗണി റെസിപ്പിയാണ് ഓവൻ ഇല്ലാതെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സിമ്പിൾ റെസിപ്പീസ് ആയിട്ട് ഇത്ര ടേസ്റ്റിയായി എങ്ങനെ ഈ ഫഡ്ജി ബ്രൗണി തയ്യാറാക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതുവരെ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നോട്ടിഫിക്കേഷൻസിനായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ടാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുതുതായി അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് യഥാസമയം ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് തയ്യാറാക്കുന്നവർ നോക്കാം അതിനായി ഒരു പകുതി സ്വീറ്റ് ഉള്ള ഡാർക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അതിങ്ങനെ നല്ല കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിക്കുക എന്നിട്ടതൊരു ബൗളിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക ഹീറ്റ് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കണം പിന്നെ കുറച്ച് വെള്ളം എടുത്തൊരു പാത്രത്തിൽ തിളപ്പിക്കുക തിളപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ആ സിം ആക്കിയിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബൗള് അതിലേക്ക് ഇട്ട് അതിലേക്ക് ബട്ടർ ആഡ് ചെയ്യാം ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ബട്ടർ എന്നിട്ട് അത് നന്നായി ഒരുക്കുക അപ്പോൾ താഴെ വെള്ളം സിമ്മറിൽ ഇങ്ങനെ തിളച്ച അതിൻ്റെ ചൂട് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോക്ലേറ്റും ബട്ടറും നന്നായി ഉരുകി ചേരുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കും നല്ലൊരു ലിക്വിഡ് ഫോം ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് മാറ്റി വയ്ക്കാം തണുപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ബാറ്റർ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഷുഗർ ഒരു കപ്പ് ആഡ് ചെയ്യുക ഒരു ബൗളിലേക്ക് അതിനുശേഷം ബ്രൗൺ ഷുഗർ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് മുട്ട ആഡ് ചെയ്യണം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേണം ആഡ് ചെയ്യാൻ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെക്സ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റത്തെ മുട്ട ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി രണ്ടാമത്തെ എഗ്ഗും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും മിക്സ് ചെയ്യാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നെക്സ്റ്റ് മൂന്നാമത്തെ മുട്ടയും കൂടി ആഡ് ചെയ്തു ഇത് കയ്യിൽ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ല ക്രീമി ടെക്സ്ചർ ആവണം നിങ്ങൾക്ക് ഹാൻഡ് മിക്സർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ വൺ അത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് മിസ്ക് ആണെങ്കിൽ അത് തന്നെ മതിയാവും അപ്പോൾ നല്ലൊരു ക്രീമി ടെക്സ്ചറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് കുറേ നേരം നമ്മളിതിങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടി വന്നു ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടെക്സ്ചർ കിട്ടാനായിട്ട് ഇതിലേക്കിനി ഒരു ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്തു പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വൻ ലാസൻസും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തണുപ്പിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ചോക്ലേറ്റ് ബട്ടർ മിക്സ്ചർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടിത് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ തന്നെ നോക്കും നല്ല രസമാണ് ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ ഇങ്ങനെ മാറി വരുന്നത് ആ ഒരു കളറൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുണ്ടാവും പക്ഷേ നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ വളരെ ഒരു റെപ്ലനിഷിങ് ആയിട്ട് തോന്നും ബേക്കിംഗ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ നല്ലൊരു ഈവൻ മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ തരി ഒന്നുമില്ലാതെ നല്ലൊരു ഈവൻ മിക്സ്ചർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മളിനി ഹാഫ് കപ്പ് മൈദ ഇങ്ങനെ അരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം ഇതോടൊപ്പം തന്നെ കൊക്കോ പൗഡർ ഒരു കാൽ കപ്പും ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒരുമിച്ച് വേണം നമ്മളിത് അരിക്കാൻ നന്നായി ഇങ്ങനെ സിഫ്റ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും തരിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്നുമില്ലാതെ ആ ഒരു നല്ലൊരു നൈസ് ആയിട്ടുള്ള പാർട്സ് മാത്രമേ അതിനകത്ത് വീഴുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ സിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നന്നായത് മിക്സ് ചെയ്യുക ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഈവൻ ആയിട്ട് ഈ ബാറ്റർ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ബ്രൗണിയുടെ ബാറ്റർ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ട്രേ ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം നമുക്കിതെടുത്ത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഒരു ബേക്കിംഗ് ട്രേ എടുത്ത് അതിനകത്ത് ബട്ടർ ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ ഭാഗത്തും സൈഡ്സിലും ബോട്ടത്തിലും ഒക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ ബട്ടർ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പാച്ച്മൻ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മുറിച്ച് നമുക്കിതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഫേസ് ലെയർ ഇട്ടു പിന്നെ സൈഡ്സിലും ഇട്ടു അതിനുശേഷം അകത്ത് നമുക്ക് ബട്ടർ കൊണ്ട് ഗ്രീസ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഓവൻ സെറ്റപ്പ് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അതിനായി ഓവൻ ട്രേ കൊള്ളുന്ന പോലെ വലിയ ഒരു പോട്ട് എടുക്കുക അതിനകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് വയ്ക്കാം ഇനി ഇത് ഒരു ഫൈവ് ടു സെവൻ മിനിറ്റ്സ് അടച്ചു വെച്ച് നന്നായി ചൂടാക്കുക
ചേർത്ത് നമുക്കിത് ഇങ്ങനെ ഷേക്ക് ചെയ്ത് ഒന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിനകത്ത് ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് പുറത്ത് കളയാം ശേഷം ഓവൻ സെറ്റപ്പിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അടച്ച് വെച്ച് ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സ് നന്നായി കുക്ക് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക ഫോർട്ടി മിനിറ്റ്സിന് ശേഷം നിങ്ങൾ സ്ക്യൂവേഴ്സ് എടുത്ത് അതിനകത്തൊന്ന് പ്രിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക സ്ക്യൂവേഴ്സ് പുറത്തെടുക്കുമ്പോൾ അകത്ത് ബാറ്ററി ഒന്നും അത് ഒട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബ്രൗണി പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് അർത്ഥം അഥവാ ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഫൈവ് മിനിറ്റ്സും കൂടി എക്സ്ട്രാ കുക്ക് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതേപോലെ ചെക്ക് ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബ്രൗണി ഏതായാലും ഇപ്പോൾ ഉമ്മയായിട്ട് തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ചൂടോടുകൂടി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുക ഒപ്പം ഒരു സ്കൂപ്പ് ഓഫ് വൈൽഡ് ഐസ്ക്രീമും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനായി ഏതായാലും ഞാനിപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സൂപ്പർബായിട്ടുണ്ട് ശരിക്കും നമ്മൾ കഫേയിലൊക്കെ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അതേ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഈസി റെസിപ്പി എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കുക നിങ്ങളുടെ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊരു ലൈക്ക് കൊടുക്കുക ഫ്രണ്ട്സ് ആൻഡ് ഫാമിലിയായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ ചാനൽ ഇതുവരെയ്ക്കും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഒരുപാട് നല്ല റെസിപ്പീസുമായി നിങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് വരെയ്ക്കും എല്ലാവരും സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് സ്